السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الحلقة سأراجع معكم كتابا يتحدث عن الماسونية الدمشقية والتي يمكن أن نعمم ما يأتي فيها عن الماسونية السورية الماسونية العربية بشكل عام ونتحدث عن بعض الأمور التي قد نستطرد فيها في هذه الحلقة والكتاب الذي سأستعرضه هو شرق الجامع الأموي هذا الكتاب نزلت على جهازي قبل بضع سنوات هو كتاب صغير أقل من 100 صفحة كان العنوان مشوقا فالأبحاث التي تتحدث عن الماسونية السورية والماسونية العربية بشكل عام ليست كلها بنفس الرصانة وقليل منها من يتحدث بلغة أكاديمية المؤلف هنا هو أصلا مؤرخ وهو مهتم أو متخصص بتاريخ دمشق تحديدا فهذا كان شيء مشجع كمقدمة حتى أقرأ هذا الكتاب لكن من الصفحات الأولى فوجئت بل لنقل من الصفحة الأولى تحديدا بمقدمات توحي بأنه لن يكون موضوعيا هو يتحدث بأنه سيطرح أسئلة لأنه هو عنده نفسه أسئلة أثناء بحثه في تاريخ دمشق على أنه هل الماسونية كان رجالها رجال وطنيين أفاضل على أخلاق عالية أم كانوا يتبعون هذه الجمعية السرية أو ما كان يسمى بالعشيرة السرية لأنها كانت موضة في تلك الفترة اللي هي الربع الأول من القرن العشرين وحتى قبل هي بدأت منتصف القرن التاسع عشر أم كانت فعلا هناك مؤامرة وكان المنتسبون لهذه الجمعية لديهم أهداف سرية المفاجأة أن هذا الكتاب لا يقدم أي جواب على هذه الأسئلة المهمة والكبيرة وهذا ما أريد أن أركز عليه تحديدا في مراجعتي نبدأ الآن من المقدمة في الصفحة الأولى يتحدث أنه لما كان في سن الطفولة والشباب هو بالمناسبة من جيلي تماما كان يسمع في الثمانينات همسات في المجتمع الدمشقي بأنه هذه الجمعية جمعية سرية مؤيدة للصهيونية وأن لها أهداف سرية وإلى آخره ولأسباب شخصية كما يقول لم تقنع هذه الروايات لأنه اثنين من أفراد عائلته كانوا من أتباع هذه الجمعية السرية وهما جده القاضي أحمد عزت وعم جدته أمير الحج الدمشقي ورئيس مجلس الشورى الأسبق عبد الرحمن باشا اليوسف كلاهما دخل الماسونية بطريقة الخاصة لن أسرف كثيرا في التفاصيل هنا بدأ يطرح أسئلته هنا أنا أيضا أطرح شكوكي هل هذه مقدمة موضوعية لأنه يقول أنه بما أنه هؤلاء يعني هذين الشخصين الذي الذين عرفهما وربما لانهما اصلا اجداده فهو ايضا يعرف كما يقول انهما على اخلاق عاليه وانهما شخصيات وطنيه فلذلك لا يمكن اذا ان تكون هذه الجمعيه السريه جمعيه شيطانيه او جمعيه سيئه او الى اخره فلاحظوا هنا غياب المنهجيه العلميه حتى لدى شخصيه اكاديميه نحن عندنا في الاسلام اعرف الحق تعرف اهله هذه قاعده من ايام السلف حتى قبل ما يترجم المنطق وتبدا بوادر الفلسفه في التراث الاسلامي، كانت هذه قاعده مستقام للوحي نفسه. اي شخصيه مهما كانت كبيره تحاكم الى الحق وليس الحق هو الذي يحاكم عليها، لا نقول هذه شخصيه رمزيه عظيمه في في التراث او في التاريخ الاسلامي، فاذا كل ما يقوله حق او على الاقل نحاول ان نؤول له، اعرف الحق تعرف اهله، قد يكون على اخلاق عاليه وقد يكون على تقوى ايضا حتى بمعايير الاسلام، وما في عليها اي ملاحظه في سلوكه، ولكن عقائديا وفكريا عليه ملاحظات. هو من أتباع بدعة ما أو مؤسس ربما لبدعة والفرقة ما فهو الذي نحاكمه إلى الحق وليس العكس وطبعا هذا عكس تماما المنهج الذي نراه هنا يقول أنه خلال دراسته في الجامعة الأمريكية في بيروت اكتشف أنه نخبة الأعيان في سوريا ولبنان في الأربعينات والخمسينات كانوا الماسون هذا صحيح وهكذا إلى آخر الأحياء من الرعيل الأول وهو الدكتور جورج لادقاني من محفل سوريا ولبنان الذي التقاه التقاه شخصيا وهو لما سأله أنه هل هذه الاتهامات التي ألصقت بكم صحيحة أو لا فقال له عليك أن تقرأ أكثر يا بني لكي تعرف الحقيقة دائما هذا هو جواب الماسون اقرأ أكثر وستعرف أكثر وحتى الماسوني الغر والذي قد يصل إلى ما دون الدرجة الثالثة والثلاثين أو اثنين وثلاثين يعني درجة واحد وثلاثين إلى هذه الدرجة والتي تستهلك عمره كله طبعا الغالبية الساحقة لا تصل إليها أصلا حتى هؤلاء لما يسألوا ما هي الماسونية لما يسألوا أساتذتهم يجيبهم نفس السؤال اقرأ واجتهد وترقى وستعرف الجواب في ختام المقدمة يقول حتى الآن لا نملك إلا نصف الحقيقة والنصف الآخر هو عبارة عن مجرد تكونات أتركها لكم للإجابة عنها هو نفسه يعترف بأنه لن يجيب على كل الأسئلة والذي خرجت به هو أنه لم يجب على شيء تقريبا هو قدم وثائق ومعلومات تاريخية لكنه لم يجب على الأسئلة ثم يتحدث بأنه عندما كان يزور معرض الكتاب في سوريا كان يرى أنه معظم الكتب لم يكن كلها المنتشرة الآن أي بعد حظر الماسونية بعد عقود صارت كلها تتحدث عن المؤامرات وطبعا كل أغلفة هذه الكتب تتحدث عن ربط الماسونية بالصهيونية تحديدا مع ربطها باحتلال فلسطين واحتلال بغداد عام 2003 ثم يقول جاء وثائقي موجه لقناة الجزيرة في نهاية التسعينات ليعزز كل هذه الشكوك ويتحدث هنا عن الوثائق الذي قدمه يسري فودة في سري للغاية كان من جزئين وكان طبعا عملا رائعا ومع ذلك لم يكن كاملا في الرأي هو تحدث عن الأسرار وتحدث أيضا عن ما ينسب إلى الماسونية وما تتهم به وأيضا فتح الباب لهم ليدافعوا عن أنفسهم لكن يسري فودة في آخر الفيلم 
كان موضوعيا عندما قال لسنا أغبياء أو حمقى حتى نصدقهم وختم هذا لا يعجب هؤلاء اللي هم بيعتبروا حالهم موضوعيين وأكاديميين وينظروا للموضوع بكل براءة وبكل سداجة بين قوسين ثم يقول في السنوات الخمس الماضية هذا الكتاب أولي فيه قبل خمس سنوات تقريبا توجه أصابع الاتهام إلى الماسونية العالمية في بث الفوضى والخراب من خلال ما يسمى ثم وضع قوسين الربيع العربي وأنها هي التي كانت وراء انهيار أنظمة الحكم في بعض الدول وهي أيضا مهندسة الحرب الدائرة في سوريا هذا الكلام هو نفسه كلام النظام السوري وبالمناسبة هذا الكاتب كما بحثت عنه ليس معارضا وإن لم يكن يبدو لأنه مؤيدا مئة بالمئة لكنه عضو في منظمات ومؤسسات ما زالت حتى الآن تعمل تحت رعاية النظام السوري فهو أيضا لا يمكن إلا أن يكون مؤيدا لهم وهو من عائلة سنية دمشقية في الأصل فهو ليس منطلقا من منطلق طائفي يقول أيضا معظم هذه الاتهامات الموجهة للماسونية إما من شيوعيين وبعثيين وقوميين عرب أو من إسلاميين متشددين منهم طاقم الإخوان المسلمين في قناة الجزيرة لأنه يسري فود أنتج هذا الفيلم ويسري فود حسب علمي ما له علاقة بالإسلاميين أصلا لكن هو يعني أنتم عارفين هي العقلية كل الآخر هو إسلامي متشدد وإخوان ثم يقول أنه أيضا حركة المقاومة حماس تضع الماسونية في ميثاقها بالاسم وتعتبرها واجهه للصهيونيه العالميه، اذا بناء على ذلك فاذا هي الاتهامات بالنسبه بالنسبه له كلها ساقطه، ثم في الصفحه التاليه يقول في واقع الامر لاحظوا هي الجمله ان معظم هؤلاء الكتاب كانوا يجدون في الماسونيه كبش فداء وانها شماعه جاهزه لتبرئه انفسهم وتبرير ضعفهم وسوء تصرفاتهم، نفس الاسطوانه المكرره دائما، كل ما تحدثنا عن هذه الجهات المتامره فورا نظريه المؤامره وشماعه لتعليق اخطائكم والى اخر الكلام، معروف، السؤال هنا هل هذه الصيغه صيغه اكاديميه؟ إن أنت هل رصدت وجود أخطاء ثم ضعف ثم انهزامية ثم رصدت بشكل أكاديمي وتحليل للخطاب لدى المتشددين الإسلاميين اللي هم الإخوان ووجدت أن فعلا أولا الماسونية بريئة ثم ثانيا هم من واقع ضعفهم وانهزامهم لم يجدوا إلا هذه الماسونية لتعليق أخطائهم عليها بمعنى عندما نتحدث عن منهجية بحثية وعلمية أنا أريد أن أنتقد وأحلل وأجيب على سؤال هل هناك جهة متآمرة وهذه الجهة معروفة باسمها ولديها كيانات ووثائق نبحث فيها وشهادات والى اخره. اذا كنت اريد ان اتحقق من سؤال هل هي متامره ام لا؟ ولا اكتب من الصفحه او من الصفحات الاولى في المقدمه انه في واقع الامر فان هذه بريئه وكل ما قيل عنها هو مجرد تعليق لاخطاء الاخرين عليها. يعني هو ما زال في مرحله طرح السؤال وفورا وصل الى هذه النتيجه. ثم يقول في الفقره التاليه في هذا الكتاب نحن لا نبرئ الماسونيه من كل المؤامرات فبعضها موثق ومنهم خلع السلطان عبد الحميد الثاني في عام 1909. هذه اعترف بانها مؤامره لكن بما انها تحقق مصالح الوطنيين العلمانيين فهي ليست مشكله اصلا، فهي لا تعتبر مؤامره بالمعنى الخطير، ثم فورا ولكن انصافا للتاريخ لا نحمل الماسونيه الدمشقيه أكثر مما تتحمل دون معرفة الشرط التاريخي إلى آخر هذا الكلام والذي سنجد أبعاده في الصفحات التالية ليتابع بعدها الصاق عقلية المؤامرة بالكثير ممن ينتقدون الماسونية وأنا طبعا أؤكد أنه في كثير من المبالغات فيقول أنه مثلا جورج واشنطن كان ينتمي إلى الماسونية علنا والكثير من الماسون كانوا يعلنون انتمائهم وأنه حتى خريطة واشنطن صممت على أساس رموز ماسونية وهذا كلام موثق ومعروف وما في أي أحد ينكره أصلا وأيضا أحد أشهر رموز الماسونية هو العين الواحدة على الهرم موجودة على الدولار الأمريكي وبناء عليه يستنتج بطريقة مضحكة أنه هذا إذن يعني انها ليست مؤامره وانما هي رموز مكشوفه. لا اريد هنا ان اطيل لانه الحلقه ستتوسع كثيرا. ويليام جاي كار في احد مؤلفاته ومؤلف كندي استشهدت كثيرا بكتبه، طبعا هو ايضا عنده مبالغات، لكن من الامور اللافته التي ذكرها في احد الكتب انه روزفلت رئيس الامريكي ايام الحرب العالميه الثانيه هو توفي قبل نهايه الحرب، كان في تلك المرحله هي مرحله انتقال السلطه من اوروبا كلها وتحديدا بريطانيا الى الولايات المتحده، قائده النظام العالمي الجديد، ومرحله انهيار النازيه طبعا. هذه المرحله كان روزفلت أحد كبار الماسون مقتنعا بأنه هو الذي سيكون رئيس العالم كله والذي سيشهد مرحلة كشف المؤامرة بحيث أنه كان مستعدا تماما هو والماسون وكل الجماعة هؤلاء إلى الإعلان إلى الظهور بشكل علني لذلك وضعوا هذا الرمز على الدولار بحيث أن الموضوع خلاص انتهى والدولار هو عملة العالم المقبلة ونحن أمام تشكل نظام عالمي جديد ويقول لكن هو أصلا مات قبل نهاية الحرب وقبل أن يشهد مقتل أو انتحار هتلر وأجلت هذه إلى مرحلة لاحقة هذا تفسير أنا أجده مقنعا حتى لو لم يكن مؤكدا مئة بمئة لكن هذه من الأمور التي قد تفسر لك لماذا بعض الرموز كانت موجودة وهي مجرد تفسير واحد لا نريد أن نخوض كثيرا هنا يقول قبل مئة عام تقريبا كانت الماسونية ذات شعبية كبيرة في سوريا تضم في صفوفها معظم الآباء المؤسسين للدولة السورية تماما مثل الآباء المؤسسين لأمريكا والآباء المؤسسين للدولة أو الجمهورية الفرنسية بعد الثورة والآباء المؤسسين لمعظم المؤسسات الدولية من أمم متحدة وغيرها والكثير من الحكومات الغربية والأوروبية فإذا 
بناء على ذلك ويستنتج أنه هذا يستبعد إذا فكرة المؤامرة لأنهم كانوا وطنيين هو لا يتحدث بشكل تاريخي فهو لا ينطلق من التاريخ من بداية التشكل إلى مرحلة الانهيار والانحلال لذلك أنا سأسير في المراجعة بالتسلسل الذي هو سار به فهنا يقول مثلا عند إغلاق المحافل عام 1965 كانت في مرحلة حكم أمين الحافظ هو رئيس سني بعثي وهذه كانت بداية حكم البعث ولكن هو كان رئيسا سوريا والذي كان يحكم من ورائهم العلويون وتحديدا حافظ الأسد وصلاح جديد وغيرهم من الأقليات اللي هم الجيش طبعا هنا يقول في هذه المرحلة كانت طبعا قبلها مرحلة انهيار صورة الماسونية في المجتمع السوري وسنأتي لذلك لاحقا لكن هنا يستشهد بأنه الأديبة كوليت خوري حفيدة الرئيس رئيس الوزراء الأسبق فارس الخوري واللي هو كان مسيحي وكان رئيس وزراء سوريا هو نفسه كان ماسونيا كبيرا وهي تقول أنه فارس الخوري نفسه نصح ابنه سهيل الخوري بأن لا يدخل هذه المنظمة لأنها منظمة صهيونية فهو يستشهد بهذا المثال على أنه الماسون الكبار في آخر أيامهم وبعد مرحلة الحلال وتدمير أو يعني تفكيك المنظمة بدأوا ينظرون للمنظمة بشكل مختلف هذا مثال وقد يكون كلامها صحيحا ربما هي تدافع فقط عن جدها بنفس الطريقة يستشهد بلويس شيخو اللي كان من اليسوعيين كان ماسونيا ثم نشر سلسلة مقالات ثم وضع كتابا قاسيا كما يقول المؤلف عن الماسونية بعنوان السر الماسون في شيعة الفيرماسون أو الفريماسون ألفه في عام 1910 وكان يحذى فيه من دخول هذه المنظمة التي كانت يعني ما زالت في مراحل مبكرة أنا هذا الكتاب قرأته واستشهدت به كثيرا المؤلف يراه كتابا قاسيا لأنه فضح كل ما فيه طبعا هذا يدل على أنه هؤلاء رأوا بأعينهم الفضائح ثم يذكر عدة أمثلة على أنه الكثير من هؤلاء الوطنيين بين قوسين في آخر أيامهم وقبل انحلال أو تفكيك الماسونية بدأوا يتسترون وبدأوا يخفون أصلا انتمائهم فيقول هل كان هذا التستر الواضح من كل هؤلاء الوطنيين طبعا الوطنيين بمقياسه خجلا أم خوفا أم حفاظا على سرية العشيرة الجواب طبعا لا يزال غير معروف وينشر صورة للقاضي حنا مالك بلباسه الماسوني حنا مالك توفي ب 1992 كان قاضيا ومدعيا عاما وكان أمينا عاما لرئاسة مجلس الوزراء هذا وصل للدرجة الثالثة وثلاثين صوره حتى الآن موجودة وفي على صدر المثلث بداخل رقم 33 والمعروف لدينا من يصل إلى درجة 32 و 33 هو يعرف كل الأسرار هكذا يفترض ويعرف أن هؤلاء يعبدون لوسيفر وهو إبليس شخصيا هذا ما يفترض سواء كان وطني ولا كان شيء آخر هذا ليس ما يهمنا هنا واللافت هنا أنه قبل صفحات كان يقول أن الكل كان يتباهى في تلك المرحلة الأولى بانتسابه للماسونية ثم هنا يقول أنه فقط اثنان من محافل دمشق امتلك الجرأة ليعترف لاحقا بعد عقود من تفكيك الماسونية بأنهم كانوا في شبابهم منتسبين وهما حنا مالك الذي نشر صورته وكان برتبة أستاذ أعظم كما قلنا والذي كان أيضا هو ابن عبد الله مالك وهو أيضا كان من كبار أساتذة الماسون وأظن أنه هو قريب لشار مالك اللي كان العربي الوحيد الموجود في لجنة كتابة وثيقة حقوق الإنسان للأمم المتحدة برعاية زوجة أو أرملة روزفلت وطبعا كان مسيحي لكن العرب الوحيد الذي يمثل المسلمين كلهم الثاني الذي اعترف بأنه كان ماسوني بعد عقود كما قلنا هو رئيس غرفة تجارة دمشق الحاج ولاحظوا كلمة الحاج بدر الدين الشلاح توفي عام 1999 هذا يتباهى بأنه كان رئيس الأعظم لمحفل إبراهيم الخليل التابع لمحفل نيويورك الأكبر والذي أسس في العشرينات تحديدا في سنة الجلاء لما رحلت فرنسا فلما نشر الشلاح مذكراته عام 1990 وضع صورتين له صورة لما كان شابا يرتدي الثياب الماسونية الرسمية وصورة له وهو كبير في السن وهو يرتدي نفس ملابسه التي ما زال يحتفظ بها مع أن الماسونية زالت وينشر صوره أيضا مع جمال عبد الناصر وأنور السادات وحسني مبارك والشيخ زايد والملك حسين بن طلال والرئيس الأمريكي جيمي كارتر تخيلوا جيمي كارتر بعد مغادرته للبيت الأبيض في عام 83 زار سوريا وذهب إلى مزرعة الشلاح اللي هو عبارة عن رئيس غرفة تجارة دمشق فقط لا رئيس جمهورية ولا رئيس وزراء ولا نائب في البرلمان مجرد تاجر كبير ملياردير وأيضا ماسوني كبير فيزوره شخص بهذا المستوى هنا يستشهد بكلام جدا مهم المؤلف يقول هو اشتهر بدوره يتحدثون عن الشلاح بدوره الكبير في فك أضراب تجار العاصمة السورية المتضامنين مع جماعة الإخوان في الثمانينات لما كانت هناك الثورة الأولى يعني في ثورتين شهدها نظام الأسد الأولى في بداية الثمانينات والثانية قبل عشر سنوات من الآن وكلهما للأسف فشل لأن العالم ما زال يريد لهذه الطائفة العلوية أن تحكم هذا التاجر السني الدمشقي الماسوني نزل بملابسه الفاخرة كما يقول بطربوشه الأحمر ومعطفه الأبيض الطويل وبدأ يدق أبواب المحلات واحدة واحدة في دمشق ويطلب منهم فتح متاجرهم وإنهاء الاعتصام أو العصيان المدني وهذا كان دوره في تلك المرحلة الطريف أن المؤلف يذكر هذا وكأنه يريد أن يمدحه لكن لا يريد أن يقول أنه أيضا مؤيد للنظام وأنه مؤلف هذا الكتاب أصلا في أثناء الثورة السورية التي نعيشها الآن أو التي انتهت 
مؤخرا الان يتحدث الكاتب بكل براءه انه ممن عرف من الماسون الدمشقيين ايضا امير الحج الدمشقي عبد الرحمن باشا اليوسف اللي ذكر في المقدمه انه عم جدته طبعا هنا لن يذكرنا مره اخرى بانه من اقاربه هذا كان اغنى رجل عربي في الدوله العثمانيه وانا لما بحثت عنه وجدت انه كان يملك قرى كامله في الجولان وشاطئ كامل على بحيره الطبريه وقرى بالعشرات يعني كان اقطاعيا كبيرا وكان قد ورث اماره الحج الدمشقي في القرن التاسع عشر وكان كما يفترض مقربا من الحكم العثماني لكن الكثيرون لا يعرفون انه الحكم العثماني في اخر ايامه كان لا يحكم بواسطه السلطان ولا حتى عبد الحميد الثاني هو اخر السلاطين الاقوياء كان يشاركوا في الحكم الماسون انفسهم ثم هم الذين خلعوه كما نعرف ونصبوا بعده سلاطين ضعفاء مجرد واجهه الى ان انهوا الخلافه والسلطنه العثمانيه كلها فهذا عبد الرحمن باشا اليوسف قريب مؤلف هذا الكتاب كان رئيسا لمجلس الشورى السوري في عهد الملك فيصل الاول يعني هو كان تابعا بل مسؤولا في مرحلة الدولة العثمانية ثم لما انهارت الدولة العثمانية على يد الماسون ظل أيضا مسؤولا لأنه هو الذي كان أصلا مقربا للماسون لم يكن مقربا من السلطان عبد الحميد ولا معنيا بالخلافة ولا بالحكم الإسلامي هو إذا كان مقربا من الملك فيصل ثم من الفرنسي لاحقا كما سيأتي فيقول أنه عندما أنشأ قصره الفاخر في حي سوق ساروجة في دمشق كان قصرا ضخما حفرة على جدرانه الرموز الماسونية شوفوا التباهي ليس فقط إعلان انتسابه بل أيضا التباهي وكان هذا في عام 1920 ثم التحق نجله سعيد اليوسف بالماسونية حيث أصبح محافظا لدمشق في الاستقلال مرحلة ما بعد خروج الفرنسيين لاحقا وهو الذي أسس مستشفى ابن النفيس في دمشق طبعا معروف أن الماسون دائما يؤسسون مستشفيات ويمولونها وجامعات وجمعيات خيرية الفصل التالي يقول كانت الماسونية تاريخيا عبارة عن أخوية ذات أسرار علمانية الهوى وباطنية المنشأ وهذا صحيح في الظاهر لكن الكبار يعرفون أنهم يعبدون لوسيفر تحديدا يتحدث سريعا هنا عن بعض أسرارهم وتكشف أنه ليس لديه خبرة كبيرة في الموضوع يعني ما في هناك رابط دائما بين الكلام يعني يقفز من معلومة إلى معلومة أخرى يقول في عام 1925 قام محفل قاسيون بطرد الصحفي الشاب نجيب الريس نجيب الريس هو والد رياض نجيب الريس الصحفي الذي توفي أيضا قبل سنوات قليلة وهو مؤسس دار نشر اسمها دار الريس دار نشر معروفة فلاحظوا الماسوني إلى أين متغلغلة نجيب الرئيس هو مؤسس صحيفة القبس اليومية المعروفة هو نفسه حاول أن يفشي بعض أسرار الماسونية فطرد وهنا يستشهد المؤلف أنهم لم يقتلوه مع أنه رموز التكريس الماسونية يضعون فيها حبل على رقبته ويضعون سيفا أيضا على حنجرته فإذا تأخر أو تقدم فسيقتل هذه رمزية إلى أنه لو أفشيت الأسرار أو حتى حاولت الانسحاب والخروج والانشقاق فستقتل فيورد لك هذا المثال بأنه خرج منها وأفشى أسرارها وكل ما فعلوه أنهم كتبوا بيانا بأنه لا نسمح أو يعني نحذر المحافل الأخرى من الانضمام أو من انضمامه لهم أو التعاون معهم مع أنه يريد هنا أن يثبت أن الماسونية مظلومة في هذه الاتهامات وأنها لا تقتل أحدا هو نفسه يقول أنه عاد إليهم فقد سامحته الماسونية الدمشقية ودعته إلى أحد حفلاتها الخيرية في عام 1934 إذا ما قيمة هذا الانشقاق؟ أصلا ليس لدينا دليل على أن هناك ماسوني عربي قتل وأنا أرى أن الماسونية العربية لم تكن بهذه الخطورة لكن هناك أمثلة على ماسونيين كبار انشقوا في أوروبا وغيرها وقتلوا وهذا ليس وقت التحدث عنهم هنا يتحدث الآن عن بداية تأسيس الماسونية كان المفروض يبدأ بهذا في بداية الكتاب البداية كانت على يد الماسوني الأمريكي الكبير روبرت موريس في عام 1868 جاء حاملا مبلغا من المال وحمل الرسالة فيها تحية من نصف مليون ماسوني أمريكي وأيضا كان لديه كتابات تصف دمشق بأنها لؤات الشرق وأن في دورها وقصورها غبار ألف جيل من البشرية دمشق لها رمزية لدى المسيحيين ولدى أيضا هؤلاء فاستقبل موريس بحفاوة من قبل الدمشقيين وطبعا من قبل الوجاهات العلمانية تحديدا التي يئست أو تململت من الحكم الإسلامي العثماني وتريد حكما جديدا الآن ويقول لما وصل إلى دمشق حياه والي المدينة والي دمشق العثماني محمد رشيد باشا حياه بالقبضة الماسونية هؤلاء إخوة ماسون أصلا أخوة عالمية فيما بينهم ولما واصل إلى دمشق كان الاستقبال جاهز لاحظوا الاحتلال إلى أين وصل هذا كان في 1868 قبل عقود من انهيار الدولة العثمانية أسس برعايتهم بحضوره المحفل الأكبر الاسكتلندي ولم يكن هناك أي محفل محلي في دمشق كانوا كلهم ينتسبون إلى محافل خارجية واللي كانت معظمها في إسطنبول وفي هذه الجلسة التأسيسية وضع مصحفا وانجيلا، هم طبعا دائما بيقولوا احنا منفتحين على كل الاديان وشرطنا الوحيد للانتساب ان تكون مؤمنا باله اللي هو المهندس الاعظم، وكان ذلك في فندق ديمتري اللي هو الان ما اظنه موجودا، كان يعني فندقا معروفا لدى النخبه، يقول انه هؤلاء المؤسسين لهذه لهذا المحفل الاول وجهوا رساله الى المحفل الاعظم الانجليزي، كانت رساله فيها الكثير من التبجيل وكان من بين الحضور نائب القنصل الامريكي في دمشق. 
وكان أحد أعيان المسيحيين أصلا طيب أنا الآن أريد أن أقفز فورا إلى كتاب آخر وهو تاريخ الماسونية في العالم العربي للدكتور وائل إبراهيم الدسوقي يتحدث تحديدا عن روبرت موريس يقول تأسس هنا طبعا يتحدث عن المحافل الإسرائيلية في فلسطين كيف بدأت البداية كانت في نفس السنة 1868 كان الماسون يحتفلون بالهيكل المقدس في فلسطين في أحد الكهوف العميقة تحت أسوار مدينة القدس برعاية ورئاسة روبرت موريس نفسه المؤلف هناك ما كان يقول أي كلمة عن هذا الموضوع هذا جاء بإصفاته رئيس محفل كنتكي الأكبر في أمريكا ليؤسس الماسونية الصهيونية في فلسطين بعدها أيضا في عام 1873 نجح هذا موريس نفسه بالحصول على تفويض من المحفل الأكبر الكندي في أونتاريو لإنشاء محفل مملكة سليمان في القدس وكان أول محفل يخدم الأهداف الصهيونية شوف هذا الكلام مبكر جدا قبل تأسيس إسرائيل بعقود وكان معظم أعضاء هذا المحفل من المستوطنين الأمريكيين في يافا شوفوا الكلام كم كان مبكرا وكان هدف هذه الجمعيات هو التهجير تهجير اليهود إلى أو المستوطنين يعني إلى إسرائيل وتهجير الفلسطينيين من أرضهم ثم توقف العمل فجأة عن هذا المحفل في عام 1907 هذا نفسه هو الذي يمتدحه أو يعني يذكره بشكل مجرد صاحبنا هذا المؤلف للماسونية الدمشقية والمؤيد للنظام السوري نتابع الآن عندما يتحدث عن عبد القادر الجزائري الأمير المعروف الذي كان قائد الثورة في الجزائر ضد الفرنسيين ثم نفي إلى دمشق كما نعرف وتوفي فيها يقال هنا يقول أنه, أنه استقبل موريس في داره في دمشق وحياه بنفس القبضة الماسونية ولما كان من المستحيل وجود أي دليل فعلي على انتساب الأمير عبد القادر إلى الماسونية بالرغم من كل ما أشيع عنه لكن حفيده الأمير سعيد كان مؤكدا أنه ماسونيا وأيضا اثنان من أبناء عبد القادر كانوا ماسون وأنا أيضا لا أريد أن أخذ كثيرا في هذا الموضوع لحد الآن كل ما أتحدث عن هذا الموضوع تأتيني رسائل لتبرئة عبد القادر الكثير من الأخوة الجزائريين يجدون صعوبة في تقبل هذا الموضوع كما قلنا أعرف الحق تعرف أهله وأنا لم أبحث في الموضوع بعضهم أرسل لي وثائق دراسات ولكن أنا مش قادر أجد دليلا مقنعا وسأعود مرة أخرى إلى هذا الكتاب يقول هنا المؤلف وائل إبراهيم الدسوقي وهذا الكتاب أصلا طبعته وزارة الثقافة المصرية يقول نفى البعض أيضا ماسونية عبد القادر الجزائري وأنه ما في شيء ثابت في هذا الموضوع ولكن بعدها يقول فورا هناك دليل قاطع يثبت ماسونية الأمير بل كان يؤمن بها تماما وهو أنه صور بالملابس الماسونية التي كان لا يلبسها إلا كبار الماسون وكان قطبا أعظم وليس مجرد أستاذ أعظم والطريف أنه يقول أن محمد سعيد الماسوني الكبير وهو حفيد عبد القادر هو نفسه كان ينفي الماسونية عن جده فموضوع شائك فعلا هنا نقطة مهمة وملفتة وغريبة فعلا يقول أن السلطان عبد الحميد كان شكاكا بطبعه وإلى أبعد الحدود لا ينام الليل خوفا من الدسائس فورا يعني فورا عندما بدأ يتحدث عن تاريخ هذا الرجل فورا حكم عليه بأنه كان إنسان مهووس مهووس بالمؤامرات ويفكر بعقلية المؤامرة يعني لاحظوا مع أنه هذا المفروض يكون كاتب ومؤرخ أكاديمي كيف أنت عرفت بتحليلك النفسي لشخصية هذا الرجل أنه كان مهووسا بالدسائس والمؤامرات بطبعه يعني من طفولته ثم يقول فورا وجرت محاولة اغتيال للسلطان عبد الحميد عام 1905 ومن بعدها صار أكثر شكا وخوفا يعني أنت تبرر هنا أنه كان إذن يتعرض للكثير من المؤامرات فما الذي يجعلك تعتقد أنه من البداية يجب أن يكون خاضعا لنظرية المؤامرة ثم يقول بما أنه في عصر السلطان عبد الحميد تقلصت حدود الدولة العثمانية كثيرا هنا حاول أن يعود خسارته بتشديد قبضته الحديدية على العرب تحديدا سوريا طبعا تفسير ما له أي دليل ثم يناقض نفسه ويقول لم يكن عبد الحميد دكتاتورا من يومه الأول بل كان منفتحا وكان الصدر الأعظم يعني رئيس الوزراء مدحت باشا الماسون الشهير الذي عين لاحقا واليا على دمشق وكل الولاة في تلك المرحلة على دمشق كانوا من الماسون كانوا أعداء للسلطان عبد الحميد أصلا منهم جمال باشا السفاح والكثير من هؤلاء الذين حتى الآن محمل أخطاء الدولة العثمانية الإسلامية كما يفترض طبعا محملهم أخطاء هؤلاء مع أن هؤلاء هم أعداء الدولة العثمانية هم الذين سعوا إلى تدمير الدولة العثمانية والخلافة فمدحت باشا هو الذي كان ينصح سلطان عبد الحميد بالانفتاح على الغرب حتى يقف معه ضد روسيا القيصرية ولكن عندما انهزم أو انهزمت الدولة العثمانية أمام روسيا تراجع عن هذه الأفكار وأعلن أن الديمقراطية الغربية مؤمرة على الإسلام إلى آخر هذا الكلام ثم يقول أن عبد الحميد حاول أن يجير الماسونية اللي كانت أصلا منتشرة مش قادر أصلا يغلقها حاول أن يجيرها إلى صالحه وأن يستعملها ضد أعدائه ولكنه فشل في ذلك وهذا صحيح طبعا هنا يقول بعدين تأسس شرق الجامع الأموي الكبير كلمة شرق يعني المحفل الأكبر تسمى شرق لأنه يؤسس باتجاه الشرق الصدر يكون باتجاه المشرق كما نحن نتجه إلى الكعبة أو القبلة في مكة هم يتجهون في قبلتهم إلى الشرق وهذا يذكرنا دائما بأن الشمس تشرق بين قرني شيطان فيقول عصب دمشق هو الجامع الأموي الكبير 
حيث توجد مئذنة عيسى التي سينزل عليها السيد المسيح يوم القيامة لمحاربة المسيح الدجال كما يعتقد علماء الدين الإسلامي وهناك حديث شريف يقول أنه سيظهر على منارة على منارة بيضاء شرق دمشق وهذا قول ساذج لأنه هذا الحديث لا يقول ذلك أصلا يقول أنه سينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق فهناك من فسر الحديث بأن المنارة التي شيدت لاحقا في العصر الأموي بعد كلام النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أصلا لم تكن دمشق إسلامية في عصر النبي فالمئذن التي من جهة المشرق في الجامع الأموي هي التي سينزل عندها والبعض الآخر شيد منارة أصلا بيضاء عند باب شرقي دمشق اللي يسمى الآن باب شرقي في اللغة العامية فهناك إذا ذهبتم إلى دمشق أو بحثتم في جوجل ستجدون عند باب من أبواب دمشق اسمه باب شرقي في سور دمشق القديم هناك منارة بيضاء واقفة لوحدها دون مسجد فإذا حتى تكون هذه المحافل دمشقية فهي محافل شرق الجامع الأموي وهذا سبب تسمية الكتاب بهذا الاسم يتحدث بعدها حتى لا أطيل عن المحافل الكبرى أولها محفل سوريا تأسس عام 1879 ثم محفل نور دمشق أيضا كان تابعا للمحفل الأكبر الإسكتلندي الأول كان تابعا للإيطالي لكن الأهم هنا أن كل الأتباع أو معظمهم كانوا من كبار الوطنيين أو من كبار المسؤولين ويقول هنا لا يوجد دليل على أي منفعة مالية كانت أو سياسية حصل عليها الجيل الأول من البلائين الأحرار فلا توجد أصلا شبكة علاقات تعلو شبكتهم لكن هنا يقول الفائدة الوحيدة ونحن نتكهن ولا نجزم في العلاقات مع الأجانب العالم الخارجي وكلامه صحيح تماما من ينتسب للماسونية كانهم سادة دمشق فما في أحد يعلو عليهم في دمشق بعد ما دمروا الخلافة الإسلامية لكنهم كانوا أتباع لفرنسا وأيضا للقوى الكبرى في أسكتلندا وإيطاليا وأمريكا يستشهد بمثال مهم الشهبندر وفارس الخوري وجدوا عملا فور التخرج في الهيئة التدريسية لجامعة بيروت الأمريكية هو نفسه المؤلف كان يدرس في الجامعة أصلا فهو يعرف أن هذه جامعة ماسونية والماسون أصلا يجدون فيها فرصة للعمل وهما أيضا وجد فرصة ليحكموا سوريا أصلا وليس فقط يدرس في الجامعة الكبرى يقول أيضا في مطلع العشرينات تغيرت الحالة بالنسبة للماسونية الدمشقية بسبب دخول الكثير من الأجانب فيها هنا الآن نحن في مرحلة الاحتلال الاحتلال الفرنسي بدأ فورا في عام 1920 إلى عام 1946 فكان الدمشقيون المنتسبون للماسونية يجدون فيها فرصة للتعرف على ضباط جيش المشرق أو جيش الشرق الفرنسي هذا الجيش هو نواة الجيش الطائفي الذي يحكم سوريا الآن اللي كان أهم مهمة له هي إخراج وعزل وتسريح الضباط والجنود السنة اللي هم غالبية الشعب أصلا وفتح الباب فقط للطوائف الأخرى اللي كانت تسمى عدس علوي درزي إسماعيلي مسيحي هؤلاء هم الذين يحكمون سوريا الآن وتحديدا العلويين ويقول بكلام جدا واضح طوال فترة حكم الفرنسيين لهذا البلد كانت معظم اختيارات التوظيف للمناصب العليا تتم من داخل المحافل الماسونية لكن الانتماء الماسوني لم ينفع في كل الأوقات فورا يحاول ان يجد تبرئه، فمثلا الرئيس جميل الالشي الضابط السابق في الجيش العثماني واللي كان ماسوني اصلا وعمل مع الانجليز والهاشميين حتى ينهي الدوله العثمانيه التي كان ينتسب لها وعين مساعدا للملك فيصل، هو نفسه كلفه الملك فيصل لاحقا باجراء المفاوضات مع المندوب السامي الفرنسي الذي كان يحكم سوريا هو الجنرال جورو حتى يخفف شوي يعني ويقلل فتره الانتداب الفرنسي، كان هم موعودين انه حيكونوا هم الحكام بدال العثمانيين وانه فرنسا يعني تمر مرور عابر، فماذا اجابه جورو؟ بكل سخريه قال له سوريا لنا بالكامل اتفقنا على كل شيء مع الانجليز، فعاد الالشي الى دمشق خالي الوفاض، ايش صار بعدها؟ دخلت فرنسا بالجيش ووقف في وجهها وزير الحربيه يوسف العظمه الذي كان له مقولة مشهورة أنه يعرف أنه سيقتل وأن البسطاء اللي كانوا حاملين شوية بنادق معهم هؤلاء هم الذين سيقفون الآن أمام فرنسا فكان يعرف أنه لن يستطيع الوقوف أمام هذا الجيش لكن يقول حتى يذكر التاريخ فقط أن فرنسا لم تدخل بدون أن يواجهها أحد فضحى بنفسه وبجنوده فقط حتى يذكر التاريخ أن هناك مقاومة وبالفعل استشهد رحمه الله طبعا لم يكن أصلا العظمة إسلاميا كان وطنيا أيضا لكن هو لم يقبل لبلده أن يحتل إيش اللي صار بعدها؟ من الذي عينه؟ خليفة له هو الإلشي نفسه هو نفسه اللي كان عم يفاوض الفرنسيين على تخفيف الانتداب هو عين وزيرا للحربية في عهد الاحتلال الفرنسي ثم عين أيضا رئيسا للحكومة بعد مقتل سلفه الرئيس علاء دروبي في سهل حوران عام 1920 وفقط المؤلف بيذكر هاي المعلومة في سطر ما بيذكر لك الدروبي مين قتله الدروبي كان رئيس الوزراء أيضا في تلك المرحلة وكان مؤيدا للاحتلال الفرنسي الفرنسيين لما حاولوا يفرضوا ضريبة على كل السوريين فثار الحورانيون ورفضوا هذا الحكم الجائر فذهب رئيس الوزراء علاء دروبي هو وبعض المسؤولين ومنهم عبد الرحمن يوسف الذي تحدثنا عنه اللي هو عم جدة المؤلف ذهبوا كلاهما بالقطار وذهبوا معهم بعض الجنود السنغاليين يعني فرنسا كانت تحتل هذه الدول بجنود سنغاليين غالبا ليس بجنود من فرنسا تحديدا يعني تأخذ جنود من المستعمرات وتحارب بهم فذهبوا بالقطار إلى حوران حتى يقمعوا بداية الثورة الثوار الحورانيين فتحوا النار على القطار وقتلوا رئيس الوزراء وقتلوا معه عبد الرحمن باشا هذا اللي هو عم جدة المؤلف 
والمؤلف لا يذكر شيئا عن هذا ابدا لانه في البدايه كما قلنا في المقدمه قال ان هؤلاء وطنيين فلا يريد ان يذكر اي كلمه على ان هؤلاء قتلوا اصلا برصاص الثوار لانهم كانوا عملاء لفرنسا وكلهم كانوا ماسون كما قلنا بعده يقول ان هذا الرئيس الالشي حاول الاستفاده من علاقاته الماسونيه مره اخرى ورفض بعض القرارات الماسونيه فلم يوافقوا فهددهم بالاستقاله هدد الفرنسيين يعني بالاستقاله فتجاهلوه وهذا بالنسبه له للمؤلف انه دليل على انه يعني الماسونيه لا تجعلك يعني معصوم او تفتح لك كل الابواب وهذه عقليه عجيبه يعني من الذي قال انه اذا انت سبت الى الماسونيه فسيكون معك خاتم سليمان الذي يفتح لك كل الابواب انت هنا مجرد عميل صغير في يد هؤلاء الفرنسيين ان رضوا عنك اهلا وسهلا لم يرضوا عنك حتى لو كنت ماسونيا هذا لا يعني شيئا يستبدلونه بماسوني اخر هذه هي طريقه تفكير المؤلف التي يحاول فيها ان يثبت براءه الماسون يتحدث هنا عن بعض اعمال الماسون الذين قدموا مثلا لكليه الطب بعض الكتب واسسوا الجامعه السوريه مؤسس الجامعه السوريه بالمناسبه هو رضا سعيد من كبار الماسون والذي يعرف دمشق وجامعة دمشق الآن يعرف أنه في مركز للمؤتمرات ضخم وجميل وجدد حديثا قبل سنوات وسمي باسم رضا سعيد وهو كما قلنا كان في محفل قاسيون ثم محفل الإسعاف ويعتبر أنه كان وطنيا هنا يتحدث الآن عن محفل سوريا الذي أسسه الشرق الأعظم الفرنسي لأنه كل محفل أو شرق أعظم في دولة أوروبية كان يؤسس فروعا له في سوريا من هم أعضاء هذا؟ المحفل رئيس الوزراء في عهد الانتداب أيضا في عهد فرنسا حق العظم وسعيد بك الغزي فهذا حق العظم بدأ عمله السياسي أيام الدولة العثمانية كلهم تقريبا كانوا يعملون في عهد الدولة العثمانية لما كان أصلا الذي يحكم دمشق هو والي عثماني ماسوني فلما جاء الانتداب الفرنسي على يد هنري غورو في عام 1920 كان حق العظم محسوبا على الفرنسيين ورشح نفسه لرئاسة الدولة مرتين ولكن يقول علاقاته مع الانتداب وانتمائه لمحفل سوريا لم يكن كافيا لوصوله إلى الرئاسة طيب ليش؟ هو نفسه يعترف بأن خصمه كان أيضا ماسونيا فالماسون إذا يتنافسون فيما بينهم فإذا أنت تريد أن تقول أن الماسونية لا تعطيك مناصب يجب أن تقارن بين مرشح ماسوني ومرشح غير ماسوني بل إسلامي فإذا انتصر الإسلامي وفاز عليه ولم يقمعه الفرنسيون او يقف في وجهه، هنا ممكن نقول انه اذا الماسونيه بريئه. يتحدث ايضا هنا عن انه محفل سوريا هو الذي اسس مستشفى المواساه في عام 1944. هذا من اكبر المستشفيات في سوريا ما زال قائما حتى الان في منطقه المزة في دمشق. بعدها في عام 25 قامت الثوره السوريه ضد الاحتلال الفرنسي، بعد خمس سنوات من بدء الاحتلال. استمرت سنتين ودمر الجيش الفرنسي للاسف الكثير من احياء دمشق ودمر ايضا مناطق في غوطة دمشق وتسبب بكارثة اقتصادية حتى الثلاثينات كان هناك بطالة وكارثة كبيرة في دمشق هنا بدأ الماسونيون الدمشقيون يتقربون من الشعب كما يقول ويتجولون بين الأهالي لسماع مطالبهم الحياتية هم التجار وهم الذين يتحكمون أصلا في البلد كانت مطالب الناس هي إطلاق المعتقلين في سجون الاحتلال توحيد الأراضي السورية تعويض مالي للمتضررين من حرق أراضي الغوطة من قبل الفرنسيين إلى آخره وأيضا طبعا تقليل عدد القوات الفرنسية التي زادت إلى أكثر من 100 ألف عسكري في عام 1932 هنا يقول بدأت من هذه المرحلة مرحلة سورنة المحافل السورية بدأت هنا تفكر بأنه يجب أن تتقرب إلى الشعب وتبتعد قليلا عن فرنسا وهنا أيضا بدأوا يطالبوا بشكل علني بإنهاء الاحتلال الفرنسي ليس لأنهم يكرهون فرنسا ولكن لأن هؤلاء طبعا في النهاية هم سوريون ولديهم شعب وحضنة شعبية وبدأوا يخسرون هذه الحاضنة فمن الأولى إذا أن يطالبوا بإنهاء الاحتلال تماما كما تطالب الآن بعض القوى التي تحكم للأسف فلسطين ممن يجلسون كل يوم مع الاحتلال الإسرائيلي ويمارسون التنسيق الأمني بين قوسين ويطالبون بنفس الوقت بإنهاء الاحتلال هم فعلا يريدون انهاء الاحتلال ويريدون ان يحكموا لكن ما عندهم مشكله مع المحتل نفسه يتحدث بعد على انه صار في تنافس واضح وحاد في هذه المرحله بين المحافل الكبرى التابعه لاسكتلندا تحديدا اللي كانت اكثر وطنيه مع نظرائها التابعه لنيويورك وباريس ولندن يقول مثلا انه المندوب السامي الفرنسي في عام 1940 انهى واغلق محفل سوريا الاكبر اللي كان محسوبا على المحافل الوطنيه ويعتبر هذا يعني اذا مثال على انه بعض المحافل كانت وطنيه انتهى الاحتلال بنفس انتهاء الحرب العالميه الثانيه في عام 46 وهي مرحله تاسيس نظام عالمي جديد وقيام امريكا كقوه عظمى وتاسيس ايضا الامم المتحده هنا تاسس محفل سوريا ولبنان في عام 49 وكان يخرج منه ايضا محافل اخرى ترخص داخل سوريا ولبنان في هذه المرحله أصبحت المواضيع الماسونية غير مرغوب فيها، لماذا؟ لأنه في عام 1948 أعلن عن قيام دولة إسرائيل، طبعا كان في مقدمات قبلها وفي هجرة يهودية وغيرها، الآن الصهيونية أسست دولة كاملة احتلالية، هذا كان مرفوض حتى من قبل الكثير من العلمانيين الوطنيين، حتى لو ما كانوا إسلاميين، هنا بدأت تلصق كل الاتهامات بهذه الماسونية بأنها هي تابعة للصهيونية. هنا بدأت كما يقول الصحف تخجل من نشر أخبار الماسون وحتى من نشر إعلانات لهم وبدأوا هم أيضا يتخففوا ما عادوا يعني يجرؤون على الإعلان بأنهم هم أعضاء في الماسونية وهذا بالرغم من أنه اثنين من حكام البلد لهم فوزي سلو 
وأديبة الشكلي كان عضوان في الماسونية وهما كان يحكمان البلد في بداية الخمسينات نقطة مهمة هنا عهد الانقلابات في عام 1949 بدأ عهد الانقلابات في سوريا وفي العالم العربي كله أول انقلاب كان على يد رئيس أركان الجيش حسني الزعيم انقلب على رئيس الجمهورية شكري القوتلي مع أنه ما كان حسني الزعيم ماسونيا وكما يقول المؤلف ما في أي دليل على أنه الماسونية العالمية ولا المحلية كان لها علاقة بهذا الانقلاب ولكن وهذا المهم حسني الزعيم كان منخرطا لأبعد حد في العلاقات مع أمريكا ومع إسرائيل ولم يحكم إلا بضعة شهور فقط قبل أن يقتل لكن معروف أنه في بداية تأسيس السي أي وهذا لم يقله هو في الكتاب كان على علاقة مباشرة مع مؤسسي السي أي أي وهو الذي أيضا فتح الباب مع بداية تأسيس إسرائيل يعني بعد سنة فقط من تأسيس إسرائيل لتوقيع اتفاقية سلام مع ديفيد بن غوريون يعني أول دولة ستطبع مع إسرائيل كانت سوريا أيضا ماذا فعل حسني الزعيم سلم بيده صديقه الماسوني أنطون سعادة مؤسس الحزب السوري القومي الاجتماعي حزب شوفيني يعتبر أن القومية السورية اللبنانية هي أعلى من كل القوميات العربية والقوميات الأخرى طبعا هو مسيحي أيضا سلمه لمن؟ سلمه لعدوه رئيس الوزراء الأول لجمهورية لبنان رياض الصلح رياض الصلح نفسه كما يقول المؤلف ماسوني رياض الصلح هو والد منى الصلح منى الصلح من هي؟ زوجة طلال بن عبد العزيز ابنها من هو؟ الوليد بن طلال لاحظوا شبكة العلاقات وشبكة الماسونية إلى أين تصل فرياض الصلح كان من كبار أبطال طبعا حتى الآن هو مقدس في لبنان كان ماسونيا هو الذي أعدم أنطون سعادة فهو يستشهد بأنه سلم من قبل واحد متعاون مع إسرائيل اللي هو حسني الزعيم إلى واحد ماسوني اللي هو رياض الصلح والذي سلم هو أنطون سعادة الماسوني ورياض الصلح أعدم عدوه هذا اللي هو أنطون سعادة فيتساءل كيف لماسوني أن يعدم ماسونيا آخر وكيف تسمح للماسونية العالمية أن يصفي رجل ماسوني رجلا آخر بهذا الحجم وكلاهما من الماسون طبعا هذا سؤال أعتبره ساذجا جدا والجواب هو أنهم لا يعطون حصانة لأحد هم يحمونك إذا كنت تجد عداوة من خارج الماسونية إذا كان الذي سيقتلك من الإخوان ولا سلطان عثماني هذا موضوع وإذا كان الذي سيقتلك ماسوني يعني هو رئيس وزراء لبنان ويحكم ولديه سلطة فهذا أمر آخر فلماذا يحمونك هنا؟ حتى يعني إذا شاهدتم أفلام دينيرو الباتشينو وأفلام العراب والمافيات بتلاقوا في المافيا نفسها في نفس العصابة هناك تصفيات حتى بالرغم من كل العلاقات الوطيدة فيما بينهم والعلاقات الأسرية التي تحدث لكن ما في مشكلة أنك تقتل واحد منهم لأجل مصلحة الجماعة كلها يتحدث بعدها عن مقتل حسني الزعيم نفسه في نفس السنة التي وصل فيها للحكم فلماذا لم تحميه أيضا الماسونية مع أنه كان عميلا لإسرائيل السؤال عليه جواب فورا الذي قتله هم الذين سيحكمون سوريا من الماسون واللي هم سلو وأديب الشيشكلي كلاهما كان ماسونيا هم كانوا حلفاء أصلا لحسن الزعيم شوف المفارقة فوزي سلو كان قائدا لإحدى الجبهات في معركة فلسطين ضد إسرائيل في حرب 48 وهو نفسه بعدها بسنة هو الذي دعم حسن الزعيم في انقلابه على شكل القوة للرئيس الديمقراطي المنتخب ليحكموا سوريا ويقدموا مشروع السلام فوزي سلو هو نفسه كان رئيس المفاوضات باسم سوريا مع إسرائيل هو رئيس مفاوضات التطبيع قبل السنة فقط كان يحارب إسرائيل في السنة التالية كان يتفاوض مع إسرائيل لتوقيع اتفاقية السلام وهو الذي كان صديقه ثم لاحقا انقلب على صديقه وتحالف مع شي شكلي وأسقطوا حسن الزعيم وقتلوه ليدعموا اللواء سامي الحناوي ويجعلوه رئيسا ثم هذين الماسونيين سلو وشي شكلي قادوا أربعة انقلابات وكلاهما حكم سوريا باسمه لاحقا هنا نقطة عجيبة يقول أنه ضياع فلسطين شكل صدمة قوية عند شي شكلي وجيله من الضباط السوريين ووجهوا المسؤولية إلى شكر قوته لأنه لم يدعمهم بقوة كافية هم كانوا على الجبهة أنا أعتبر أن هذا كلام غير مؤكد ولا أستبعد أن شي شكلي وغيره كانوا هم أصلا عملاء في هذه المعركة في النهاية شي شكلي تعرض إلى عسيان مدني لما كان يحكم من قبل هاشم الأتاسي اللي كان رئيس أسبق واعتزل او استقال لما شاف المؤامره، ومن قبل ايضا سلطان باشا الاطرش الدرزي، حاول اشي شكلي ان يقمع هذه المقاومه بالحديد والنار، ولكن لما وجد انه الدماء ستسيل ولن يستفيد فاعتزل وهاجر، وقتل على يد شاب درزي في امريكا اللاتينيه. وهنا السؤال الساذج مره اخرى، لم تستطع الماسونيه الدمشقيه ان تحمي اشي شكلي من الانقلاب ومن الموت، كانها ستحميه من الموت، يعني كانه سيضعون له حراسه مشدده في منفاه حتى لا يقتل فقط لانه كان ماسونيا، ما هو اصلا احترقت ورقته يعني هو هو انتهى دوره. لماذا يحمونه بعد أن هاجر ونفي؟ السؤال فعلا ساذج يتحدث بعدها عن نوادي الروتري لأنه كما قلنا هنا بدأت تخف شعبية الماسونية فالروتري كانت وما زالت حتى الآن هي الملاذ الآخر يعني مثلا الآن الماسونية ممنوعة في كل الدول العربية تقريبا باستثناء لبنان على الأقل رسميا لكنها موجودة في كل مكان لكن الروتري موجودة في مصر ما في محفل ماسوني لكن في نادي روتري فهم لا يجتمعون في محافل ولكن يجتمعون على حفلات في نوادي اجتماعية في مطعم في فندق إلى آخره ويحققون نفس الأهداف يقول معظم سياسي سوريا في النصف الأول من القرن العشرين كانوا أعضاء في الماسونية بعضهم محسوب على فرنسا والآخر على الوطنيين المفارقة أنه هو في بداية الكتاب يعتبر أنه كل هؤلاء وطنيين حتى اللي كانوا مع فرنسا وطنيين ومنهم جده 
وعم جدته لكن في النهاية يفصل بينهم فهذا تناقض عجيب يعتبر أنه من كان في المحافل الإسكتلندية هذا كان وطنيا وضب فرنسا إذن ويستشهد هنا بالماسوني الكبير أحمد نامي بك لقبه الداماد لأنه كان صهر السلطان عبد الحميد وكان ماسونيا كبيرا وهو الذي كان رئيسا للدولة السورية في خلال الثورة السورية اللي كانت الثورة ضد العثمانيين فتخيلوا هو نفسه مع أنه صهر السلطان هو نفسه كان مؤيدا للانشقاق عن الدولة العثمانية وتدميرها هنا كلام كثير يعني ما أريد أن أطيل مثلا يقول أنه فور تسلمه للحكم تعاون فورا هذا هنا الداماد أحمد نامي مع أعيان الماسونية وعين سبعة منهم في حكومته ولما انتهى حكمه سافر إلى باريس ليدرس مادة العلوم السياسية في جامعة السربون تخيل لو كان هذا وطني وضد الاحتلال هل سيسافر إلى فرنسا؟ ويقول خلال فترة عمله في سوريا لم يخجل من ارتداء الملابس الماسونية الرسمية بل حاول استخدام الماسونية ليدعموه حتى ينصب نفسه ملكا على سوريا ولكنه فشل والعجيب أن الكتاب الآن ينتهي بطريقة غير معروفة تقرأ فورا تجد أن الكتاب انتهى وأنه آخر معلومة يقولها أنه كان هناك محاولة لتأسيس حزب الشعب على يد خمسة من الماسون ولكن لم يدم هذا الحزب طويلا وقامت حكومة الاتداب بحظر هذا الحزب وانتهى وبذلك ينتهي الكتاب ما في سر التاريخ المتواصل كما قلنا الماسونية انتهت أصلا في عام 1965 على يد أمين الحافظ لأنه كما قلنا بدأوا الماسون يشعرون بأنهم هم أتباع الصهيونية والشعبية تنتهي وأيضا كانت مرحلة قتل وكشف العميل الصهيوني كوهن حتى يكسبوا شعبيتهم مرة أخرى اللي هم البعثيين فقالوا خلاص نحل الماسونية لكن أنا أعتبر أنه هذا ليس دليلا أبدا على انهيار الماسونية وحتى الآن انسحاب الماسونية وإغلاق بعض محافلها ليس بشيء أنا أعتبر الماسونية في النهاية هي تحقق أهداف للوسيفر ولكل من يتبع هذه المنظومة وهذه الأجندة ما في شيء يمنع أن الماسونية في العالم كله تنهار ويستبدلوها بشيء آخر ما هي أصلا كانت بديل لما كان قبلها روزي كروشن وما قبلها أيضا فرسان الهيكل ثم في مرحلة ما ظهرت الإلومناتي جمعية المتنورين وأيضا لم تكن بنفس القوة وبنفس اللحظة ممكن الماسونية تغلق الآن شعبيتها أقل في كل مكان والآن في العالم العربي من ينفذون الأجندة الماسونية لتميع الإسلام وتدمير المنظومة كلها ليس بالضرورة أن يكونوا أتباع للماسون أصلا ولا حتى يؤمنون بها ولا حتى يحترموها مثلا عدنان إبراهيم الآن الشيخ الذي أعتقد بشكل شبه جازم أنه لا يطيق الماسونية بل يرى مثلنا أنها عبارة عن جمعية سرية سيئة أو شريرة لكنه في النهاية من خلال طرحه للإسلام الليبرالي يحقق نفس الأهداف نفس ما تقوله مؤسسة راند الإسلام الديمقراطي الليبرالي المدني والذي كان يفتح له المنابر في شبكة روتانا مثلا وفي النهاية الماسونية كما قلنا هي أداة وفي أي لحظة قد تغلق لكن أهدافها الآن تصل إلى ما يريدون أن يحققوه وعبر الأمم المتحدة وعبر الكثير من المشاهير بدون أي داعي لتشكيل محافل وإلى آخره سامحون على الإطالة ولم أقل حتى الآن كل ما أريد أقوله لكن هذا مجرد تسليط للضوء على جانب مهم من تاريخنا وهذه كانت مرحلة تدمير الحكم الإسلامي ليصلوا إلى ما هم عليه الآن وأنا مثلا قرأت في أحد مقالات مؤلف الكتاب وهي تثبت توجهاته هذه في أحد مقالاته التي كان يمدح فيها الصوفية يقول لو عدنا إلى فكرهم وفتاحهم قد نستطيع تهذيب التكفيريين والمتطرفين وأن نرشدهم إلى الإسلام معتدل لأن أي محاولة للقضاء على الفكر الإسلامي عبر نظيره العلماني سوف تؤدي إلى فشل ذريع وطبعا علماني لكن هو يرى أنه تدمير الفكر الإسلامي يجب أن يكون بفكر إسلامي معتدل وهو الصوفية هذا ما تفعله كل هذه المنظمات وهذه المؤامرات الآن بالإسلام الديمقراطي المدني كما تقول راند كلام واضح ولا يحتاج إلى تعليق شكرا لمتابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله